వేదిక పైన విన్నా నా ఆప్త మిత్రులు తెలుగుదేశం నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నటరత్న నట సార్వభౌమ పద్మభూషణ్ నందమూరి తారక రామారావు గారు వారీసు నా తమ్ముడు బాలకృష్ణ గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ నారాయణ గారు శ్రీమతి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్టీఆర్ వారీసులు జగన్నాథ్ గారు ప్రసాద్ గారు ఇక్కడున్న తెలుగు జనాలకి నా వంద వంద వందనము నేను తెలుగు ఇంత పెద్ద ఫంక్షన్లో మాట్లాడి తెలుగు మాట్లాడి కొద్దిగా చాలా రోజైంది సో నేను తెలుగు మాట్లాడేటప్పుడు ఏదైనా తప్పైతే నన్ను క్షమించాలి జ్ఞానం జ్ఞానం చెప్తుంది బుద్ధి చెప్తుంది ఎలా ఏమి మాట్లాడాలా అని సమర్థత్వం చెప్తుంది ఎలా మాట్లాడాలా అని సభ చెప్తుంది ఎంతసేపు మాట్లాడాలని అనుభవం చెప్తుంది ఏమి మాట్లాడాలా ఏమి మాట్లాడకూడదు అని ఈ ఇప్పుడు ఈ సభలో ఇక్కడ ఈ సంచలన ఈ ఫ్లాగ్స్ అంతా చూసేటప్పుడు రాజకీయం మాట్లాడాలా అనిపిస్తుంది కానీ అనుభవం వద్దురా రజని వద్దు జాగ్రత్త రాజకీయ ఇక్కడ మాట్లాడొద్దు అని అనుభవం చెప్తుంది కానీ మన ఆప్త మిత్రుడు రాజకీయ నేత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ ఉండేటప్పుడు కొద్దిగైనా మన ఆయన గురించి రాజకీయాలు మాట్లాడకపోతే అది సభ నాగరికం కాదు కొద్దిగా రాజకీయం మాట్లాడితే కూడా మీ పత్రిక దయచేసి అది ఏమన్నా అది ఇలాగా ఇలాగా అది చేసేటప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముప్పై ఏళ్ళు నుంచిన మిత్రుడు ముప్పై ఏళ్ళు నా మిత్రుడు మోహన్ బాబు గారు పరిచయం చేయించారు పరిచయం చేసేటప్పుడే మోహన్ బాబు చెప్పారు వరే పెద్ద నాయకుడు అవుతారా అని హైదరాబాద్ వెళ్ళేటప్పుడంతా నేను చంద్రబాబు గారిని కలిసేవాడిని మాట్లాడేవాడిని ఆయనతో ఒక్కొక్కసారి మాట్లాడేటప్పుడు నా జ్ఞానం పెరిగింది ఆయన ఆ విషన్ ఆ జనాలకు వచ్చి ఎంత మంచిది చేయాలి అని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సర్వత అదే ఆలోచన అండ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ మాత్రం కాదు వరల్డ్ పాలిటిక్స్ కూడా ఆయనకు తెలుసు ఆయన వచ్చి ఒక దీర్ఘదర్శి ఈజ్ ఎ విజనరీ ఇది నేను చెప్పేది కాదు ఇండియాలో ఉన్న అన్ని పెద్ద పెద్ద పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళకంతా తెలుసు చంద్రబాబు గారి ఘనత ఏంటి ఆయన టాలెంట్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకంటా బయట వాళ్ళకి చాలా బాగా తెలుసు ఆయన విషయంలో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీన్ సిక్స్ నైన్టీన్ సెవెన్లో చెప్పారు ఆయన ట్వంటీ ట్వంటీ విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అని ఐటీ ఎలా ఫ్యూచర్ ఉంది ఎలాగవుతుంది డిజిటల్ వరల్డ్ అప్పుడు ఎవరు ఊహించలేదు దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడలేదు ఆయన అదే మాట్లాడే మాత్రం కాదు 
అదే హైదరాబాద్ ని ఐటీ సిటీ హైటెక్ సిటీగా మార్చి ఈవెన్ బిల్ గేట్స్ లాంటి వాళ్ళు బిజినెస్ టైకోన్స్ వాళ్ళంతా వచ్చి అప్రిషియేట్ చేసి వాళ్ళ కంపెనీ అంతా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి అది వచ్చి అమెరికాలో ఉండే ఇప్పుడు ఉంది అమెరికా ఆస్ట్రేలియా అంతా ఉంది ఇప్పుడు అంతా వెయ్యి కాదు లక్ష మంది తెలుగు జనాలు ఆ ఫారిన్లో వచ్చి ఐటీలో పనిచేసి సుఖంగా సంతోషంగా లగ్జరీగా బతుకున్నారంటే దానికి ఈయన కారణం ఆ హైదరాబాద్ మొన్న మన జేదర్ షూటింగ్లో చూశాను జూబ్లీ హిల్స్ బంజారా హిల్స్ ఆ పక్కన వెళ్ళాను నైట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ పక్కన వెళ్ళాను నేను ఇండియాలో ఉన్నానా న్యూయార్క్లో ఉన్నానా నాకు అర్థం కాలేదు ఆ హైదరాబాదు ఆ ఇండియాలోనే ఇలా ఉంది ఎకనామికలీ అది ఎంత ఇదవుతుంది అని అందరికీ తెలుసు అది నేను కొద్దిగా ఇప్పుడు విన్నాను చంద్రశేఖర్ రావు గారు శ్రీ మాన్య శ్రీ చంద్రశేఖర్ రావు గారు కూడా దాని గురించి చెప్పుకున్నారు సో అంత పెద్ద చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు వచ్చి ఎప్పుడు ఆయన పదవిలో ఉంటేనూ సరే పదవిలో లేదంటేనూ సరే ఎప్పుడు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే అడిగితే అప్పుడు వచ్చి నేను అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చి కంప్లీట్గా నాతో మాట్లాడతారు నా జన్మదినంలో నా ఏ ఊళ్ళో ఉంటే ఫారిన్లో ఉంటే కూడా ఒక ఎక్కడ ఉంటే కూడా ఫోన్ చేసి నాకు శుభాకాంక్షలు చెప్తాడు ఆయన ఇప్పుడు ఫోర్ మంత్స్ బిఫోర్ ఆయనతో మాట్లాడే ఒక సందర్భం దొరికింది ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకులు కాబట్టి అంత పని ఉండదు సో నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏమేమి చేయాలి అని టూ జీరో ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్కి ఆయన వచ్చి ప్లాన్ వేస్తున్నాడు దీర్ఘదర్శిగా ఆ ప్రాజెక్టు ఆ ప్లాన్ అంతా జరిగిపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియాలో ఎక్కడో వెళ్ళిపోతుంది అది జరగాలి ఆ దేవుడి వల్ల అది జరిగేదానికి ఆయనకి ఆ దేవుడు ఆ శక్తి ఇవ్వాలి ఆ ఎన్టీ రామారావు గారు ఆత్మ ఆయనతో అంత ఉండి అది జరిగించాలి దానికి వచ్చి ఆయన మంచి ఆరోగ్య ఆయుష్ ఇవ్వాలని ఆయన ఆప్త మిత్రుడుగా నా దేవుడిని కోరుకుంటాను నా మిత్రుడు చూసులే చూపుతోనే చంపేస్తాను చూపుతోనే చంపేస్తాను ఒక తొన్ను తొంటే జీపు ట్వంటీ ఫిట్ థర్టీ ఫోర్ పై పడుతుంది అది రజనీకాంత్ కాదు అమితాబ్ బచ్చన్ కాదు షారుఖ్ ఖాన్ కాదు సల్మాన్ ఖాన్ కాదు ఎవరు చేస్తేనో జనం ఒప్పుకోరు కానీ నమ్మ బాలయ్య ఆయన చేస్తే ఒప్పుకుంటారు ఎందుకంటే బాలయ్యని తెలుగు జనాలు బాలయ్యగా చూడలేదు ఆ ఎన్టీ రామారావు గారిని బాలయ్యలో చూస్తున్నారు ఆ ఎన్టీ ఆ యుగ పురుషుడు ఏమైనా చేయగలరు కదా ఆయన చేస్తారు చాలా కోపిష్ఠుడు చాలా కోపిష్ఠుడు అంటే మనసు పాల్లాంటిది పాల్లాంటి మనసు ఆయన వచ్చి చాలా కాలం రాజకీయంలో సినిమాలో ఇంకా సాధనలు చేయాలని నేను దేవుడిని కోరుకుంటాను అండ్ మన నారాయణ గారు చాలా మాట్లాడాలనుకున్నారు మీరు తప్పుగా అనుకుంటే అలాంటి వాళ్ళు మాట్లాడితే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు వినాలి అప్పుడు వచ్చి ఏమేమి చేశారనేది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు అంత పాఠం ఇది ఒక నా రిక్వెస్ట్ అలాంటి పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు కొద్దిగా చేసుకోవాలి దాని తర్వాత మన ఇక్కడ మిస్సెస్ చంద్రబాబు గారు వచ్చింది చాలా చాలా సంతోషం ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గురించి మీకన్నా తెలిసింది తెలియదు ఏం చెప్పొచ్చు ఏం చెప్తాను ఆయన గురించి సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్లో ఆయనతో ఆయన నాకు వచ్చి ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు ఆయన నుంచి ఏం నేను నేర్చుకున్నాను నాకు ఆయనకున్న అంత బాంధవ్యం దాని గురించి నేను మాట్లాడతాను నేను ఫస్ట్ లైఫ్లో నేను ఫస్ట్ పిక్చర్ చూసింది పాతాళ భైరవి ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అప్పుడు సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ నాకు ఏజ్ అంతే ఆ వెళ్ళి తెర మీద అది చూసి నాకు వచ్చి ఆ నాకు మైండ్లో నిలబడింది ఆ భైరవి పాతాళ భైరవి 
ఒక ట్వంటీ ఫీట్ ఆ పాత భైరవి ఆ స్టాచ్యూ అది చూసి ఎప్పుడు ఆ భైరవి భైరవి అనేది నా మైండ్లో ఉండిపోయింది ఆ సిక్స్ ఇయర్స్లో సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఏ వచ్చి ఒక ప్రతిమ లేడీ ప్రతిమ చూస్తే ఇది భైరవేనా ఇది భైరవేనా అని అడిగేవాడిని నేను అంత లోపల వెళ్ళిపోయేది అది ఫస్ట్ పిక్చర్ నా అబుర్రాంగల్ తీసేటప్పుడు ఫస్ట్ షాట్ స్క్రీన్ ఫస్ట్ షాట్ కెమెరా ముందు నేను మాట్లాడిన డైలాగ్ భైరవి వీడు ఇదానా అని భైరవి ఇల్లు ఇదేనా అని ఫస్ట్ బాధ్యత రాసిచ్చింది దాని తర్వాత విల్లన్గా సైడ్ క్యారెక్టర్గా నేను యాక్ట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ యాక్ట్ చేశాను ఒక ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ రైటర్ నన్ను హీరోగా బుక్ చేసేదానికి వచ్చారు నా హీరోగా యాక్ట్ చేసేదానికి ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే విల్లన్ను సెకండ్ హీరో టెన్ డేస్ ట్వెల్వ్ డేస్ వర్క్ మంచి డబ్బు ఎందుకు హీరో రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా వద్దు అని చెప్పాను ఆయన జస్ట్ స్టోరీ వినండి అని చెప్పి స్టోరీ చెప్పారు బట్ టైట్లు వచ్చి చెప్పారు భైరవి అని అది చెప్పిన వెంటనే నేను ఆ పిక్చర్ ఒప్పుకున్నాను ఆ ఫస్ట్ హీరో పిక్చర్ భైరవి ఇది ఆ దేవుడు ఆ భైరవి మాత ఆ జగన్ మాత ఆ మదర్ ఆమె వచ్చి ప్రసాద్ అయింది సో దాని తర్వాత సిక్స్టీ త్రీలో వచ్చి తెర మీద చూసిన ఎన్టీఆర్ గారిని నిజంగా చూశాను బెంగళూరులో సిక్స్టీ త్రీ లవకుశ సిల్వర్ జూబ్లీ ఆడింది అక్కడ ఒక మినర్వారి థియేటర్ తెలుగు వాళ్ళే ఉండే ఆ థియేటర్ అది అక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సబ్జెక్ట్ చేసి ఎన్టీఆర్ రామారావు గారు అంజలి గారు దేవలింగి గారు వచ్చారు నేను జస్ట్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నాకు తెలీదు వెయ్యి మంది వెయ్యి మంది అలాగే అంటున్నారు ఎవరో ఒకరు ఈ లైన్ కింగ్లో వస్తుంది కదా ఆ కోతి ఆ లైన్ చూపిస్తారు కదా అలాగ నన్ను ఎత్తి చూపించి ఇంటి గారిని చూశాను నేను కచ్చ ఒక సిల్క్ షర్ట్ కూలింగ్ గ్లాస్ అది ఫస్ట్ వచ్చి ఆమెను చూసింది నన్ను దాని తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ శ్రీకృష్ణ పాండవీయం పిక్చర్ చూశాను చూసి ఆ దుర్యోధన క్యారెక్టర్ ఆ ఎన్టీఆర్ గారు చేసింది చూసి నేను మెస్మనేజ్ అయిపోయాను నేను అదే మైండ్లో ఆ డైలాగు అదే ఆ ఫ్రెండ్స్తో పాటు వాళ్ళతో నా తెలుగు నేర్చుకున్నానంటే ఆ డైలాగ్స్ తెలుగు నేర్చుకున్నాను నేను ఆ కురుక్షేత్ర రావణుడు క్యారెక్టర్ అదే నేను వచ్చి మాట్లాడి ఎందుకు చూపించి మాట్లాడేది దాని తర్వాత ఎయిటీన్ ఇయర్లో నేను బస్ కండక్టర్ అయ్యాను బస్ కండక్టర్ అయిన తర్వాత అది యానివర్సరీ డేలో వచ్చి ఒక డ్రామా చేస్తారు ఆ డ్రామాలో కురుక్షేత్ర డ్రామా వేస్తారు దాంట్లో నేను దుర్యోధన క్యారెక్టర్ చేస్తాను ఎన్టీఆర్ గారిని అలాగే ఇమిటేట్ చేస్తాను అప్పుడంతా మా డ్రామా చేసేవాళ్ళు అలాగే నిలబడి ఊరికే డైలాగ్స్ చెప్పేది పాటలు పాడేది అంతే కానీ ఏం యాక్షన్ ఉండవు నేను ఆ గద పెట్టుకొని ఎన్టీఆర్ ఏం చేశారో అలాగే ఆ డైలాగ్ దగ్గర చేసేటప్పుడు ఒకే చప్పట్లు అప్పుడు వచ్చి మన ఫ్రెండ్స్ అంతా వచ్చి రే నువ్వు యాక్టర్ అవరా నువ్వు యాక్టర్ అవుతే త్యాగరాజు ముఖామల రాజనాథ లాగా పెద్ద బిల్లన్ అవుతావు అని చెప్పి నాకు ఆ యాక్టర్గా వచ్చి యాక్టర్ అవ్వచ్చు అందుకే నేను ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చాను యాక్టర్ అయ్యాను కురుక్షేత్ర దాని తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారితో నేను వచ్చి టైగర్ పిక్చర్ యాక్ట్ చేశాను ఆ టైగర్ సెవెంటీ సెవెన్ యాక్ట్ చేసేటప్పుడు నేను ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నానా ఆ టైగర్ పిక్చర్లో ఆయన అన్న తమ్ముడు అన్న తమ్ముడు అప్పుడు మాట్లాడు అప్పుడు వచ్చి నాకు వచ్చి కొంచెం నర్వస్ బ్రేక్ను ఎక్కువ డే అండ్ నైట్ డే అండ్ నైట్ డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేసి నిద్ర లేకుండా దాని తర్వాత కొన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఆ యూత్ దాంట్లో ఆ నర్వస్ బ్రేక్ ఉంది స్థింగ్ అయిపోయి ఎవరు చూస్తే కోపం ఎవరన్నా అందరినీ కొట్టేస్తారు అంత కోపం అప్పుడు చూసి అప్పుడు వచ్చి స్టేజ్ ఒక త్రీ ఫోర్ పిక్చర్స్ ఉండింది అదే కానీ వేరే ప్రొడ్యూసర్స్ బుక్ చేసిన వాళ్ళంతా అడ్వాన్స్ తిరిగి తీసుకున్నారు వద్దు ఆయన ఇదేంది వద్దు అని చెప్పి బుకింగ్ క్యాన్సిల్ చేశారు టైగర్ వచ్చి నాకు వచ్చి బుక్ చేసి ఉన్నారు నేను ఇది అలాగే అవుతుంది అని వాళ్ళు చెప్పారు ఇలాగ సార్ షూటింగ్ ఉంది అని చెప్పారు నాకు ఆశ్చర్యం అప్పుడు రమేష్ గారు అని డైరెక్టర్ మన రామారావు గారు వచ్చి తీస్తే వాళ్ళు చెప్పారు ఎలా సార్ అంటే అందరూ వద్దు అని చెప్పారు రామారావు గారు చెప్పారు ఏంటి ఆయన కోపం వస్తుందంటే మీరు ప్రేమగా చూసుకోండి వాస్తవ్యంగా చూసుకోండి మేము వచ్చి ఆయన పిక్చర్ని తీసేస్తే ఆయన ఫ్యూచర్ ఏమవుతుంది రజనీకాంతే ఉండాలి ఆ పిక్చర్లో అని ఆ పిక్చర్లో నన్ను వచ్చి యాక్ట్ చేయించారు దాని తర్వాత మళ్ళీ వేరే ప్రొడ్యూసర్ నన్ను బుక్ చేశారు ఆయనతో యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఒక యాక్షన్ సీన్ వస్తుంది 
ఒక ట్రాలీ వేశారు ట్రాలీ వేసి ఎన్టీఆర్ గారు ఇక్కడ మీరు ఎక్కడ ట్రాలీ కెమెరా ఫాలో అవుతుంది ఒక ఇద్దరు ఫైటర్స్ని కొట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి కరెక్ట్ స్పీడ్గా వెళ్ళాలి ఆ స్పీడ్ వెళ్ళిపోతే కెమెరాలో ఓవర్ అయిపోతుంది సో రామారావు గారు చెప్పారు ఎన్టీఆర్ రామారావు గారు బ్రదర్ నేను చాలా స్పీడ్గా వస్తే వెళ్తాను నా స్పీడ్కి మీరు రావాలా అని చెప్పి నేను మనసులో అనుకున్నాను రజనీకాంత్ అంటే స్పీడు స్పీడ్ అంటే రజనీకాంత్ మీరు వచ్చి నాట్ చెప్తున్నారు కదా అని ఓకే సార్ ఓకే సార్ అని చెప్పారు షార్ట్ అయిన తర్వాత కెమెరామ్యాన్ కట్ కట్ అని చెప్పారు నేను వెనక వెనకాలే ఉన్నాను ఎన్టీఆర్ గారు ముందు ఓడిపోయారు బ్రదర్ కొద్దిగా నేను స్లో చేయనా అని చెప్పాను లేదు నా లేదు నా నేను చేసేస్తాను అని చెప్పి అంత ఆ ఎనర్జీ అంత ఆ ఎనర్జీ అప్పుడంతా ఆ పిక్చర్లో రావుగోపాలరావు గారు సత్యనారాయణ గారు త్యాగరాజు గారు వాళ్ళంతా ఆర్టిస్టు అవుట్డోర్ షూటింగ్ అంటే ఒక నైన్ ఓ క్లాక్ నైన్ థర్టీ అలాగే వస్తారంటే ఎన్టీఆర్ గారు వచ్చారంటే సెవెన్ ఆఫ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ విత్ మేకప్తో నిలబడి అలికే క్లాక్ అక్కడే నిలబడి ఉంటారు ఎందుకంటే పెద్ద ఆర్టిస్టు స్టార్ అని కాదు ఆ వ్యక్తిత్వానికి ఇచ్చే మర్యాద ఏంటి ఆ ఎన్టీఆర్ గారు సినిమా మాత్రం సినిమాలు మాత్రం కాదు సినిమా బయట కూడా అలాగ బతికారు ఆ ప్రిన్సిపల్ ఒక క్రమబద్ధన అదేం చెప్పేది అలాంటి ఒక ఎన్టీఆర్ గారు వచ్చి సేమ్ థింగ్ నేను రాజమండ్రిలో సెవెంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ షూటింగ్ చేస్తున్నాను షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ట్రాఫిక్ అంత ట్రాఫిక్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ సిక్స్ థర్టీ ఫస్ట్ షో ఫస్ట్ షో మ్యాట్ని తీసుకుని అయ్యి ఫస్ట్ షో స్టార్ట్ వెయ్యిల్ మంది ఏం ట్రాయిదంటే దానవీర షో అక్కడ పిక్చర్ రిలీజ్ అయ్యింది సూపర్ డూపర్ బంపర్ హిట్ నేను అక్కడే వచ్చి చూసి ఆ పిక్చర్ నేను వచ్చి ఎన్నిసార్లు చూసాను నాకే తెలియదు దాని తర్వాత బీసీ ఈవీసీడీ అంతా వచ్చిన తర్వాత అది చూసి ఎలాగైనా దానవీర షోర్ కన్నా నేను యాక్ట్ చేయాలి ఆ దుర్యోధన క్యారెక్టర్ నేను యాక్ట్ చేయాలని చెప్పి ఒక ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళు ఆయన ఒప్పుకున్నారు డైరెక్టర్ ఒప్పుకున్నారు ఆ ఫుల్ డైలాగ్ అదే డైలాగ్ దుర్యోధన అలాగే రాయండి అని చెప్పి ఫుల్గా రాసి నేను బై హార్ట్ చేసి చుడి వెళ్తామని చెప్పి అదే సార్ స్క్రీన్ టెస్ట్ చేస్తాం అని చెప్పి పీతాంబరం గారిని పిలిచాం పీతాం గారు చెప్పారు బాబు తప్పు కాదుకోకూడదు పీతాంబర గారు ఎంజీఆర్కి ఆయన మేకప్ మ్యాన్ ఎన్టీఆర్ గారికి ఆయన మేకప్ మ్యాన్ అని చెప్పారు వాళ్ళు ఇద్దరు తర్వాత నన్ను ఎవరికి మేకప్ వేయలేదు తప్పు కాదుకోద్దండి నేను వచ్చి బొట్టు వేస్తాను అని చెప్పి బొట్టు వేసి వెళ్ళిపోయారు సో దానవీర షూడర్ కన్నాలో ఏమి గెటప్ ఉందో ఎన్టీఆర్ గారి అదే కిరీటో అదే బేర్ బాడీ అదే మీసం అదంతా నాకు వచ్చి ఫుల్ కెమెరా షూట్ షూట్ చేస్తారు ఫొటోస్ అంతా వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత డైరెక్టర్ అంతా బాగుంది బాగుంది చెప్తుంది నాకు ఏదో ఒక ఇదైంది నా ఫ్రెండ్ బిటల్ ప్రసాద్ రావు ఉన్నాడు బిటల్ ప్రసాద్ ఇక్కడ వచ్చిండాడు ఏదన్నా సేగ్గా చెప్పుకుంటాడు చెప్పేస్తాడు ఏ విటల్ రా ఇక్కడ ఇది ఎలాగుంది ఫోటో అది చూసి ఎవరా ఇది కోతిలాగా ఉన్నాడు వచ్చి మరి ఒరే అది నేను రా అని చెప్పాను చండానంగా ఉంది అని చెప్పాను ఏంటి సన్నగా ఉండేవాడిని ఆ కిరీట అది అక్కడ బాడీ ఎలా షూట్ అవుతుంది వద్దు అని కంప్లీట్గా అది వదిలేస్తాను నేను అది వద్దు అది సో దాని తర్వాత ఎయిటీ టూ బొబ్బిలి పులి ఏవిఎంలో షూటింగ్ శ్రీదేవి ఎన్టీఆర్ గారు దాసి గారు డైరెక్షను నేను పక్కనే యాక్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ పార్టీ అనౌన్స్ చేశారు ఏమేమో అవుతుంది ఆంధ్రాలో అక్కడ అది వచ్చి నేను ఆ షూటింగ్ వెళ్ళాను కళ్ళు మూసి కూర్చొని ఉన్నారు సైలెంట్గా ఉంది సెట్ ఆయన ఉంటే సెట్ ఇంత సైలెంట్గా ఉంటుంది రాజకీయంలో మాత్రం అతను కింగ్ కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏదైనా కింగు సెలెంట్గా ఉంది సే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కూర్చుంటాను మళ్ళీ షార్ట్ పిలుస్తున్నారు సెలెంట్గా ఉన్నారు దాని తర్వాత దాసి గారు వచ్చి అన్న షార్ట్ రెడీ అయింది రజనీ బా రజనీకాంత్ బద్దరికి ఏదైనా తాగిదాన్ని తెచ్చారా అని అంత అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు ఆయన దాని తర్వాత ఆ ఖైదీ ఆ ఇద్దరు భాషలో నిలబడి టూ పేజెస్ డైలాగ్ నేను మా నేను నిజం చెప్తున్నా టూ పేజెస్ డైలాగ్ విత్ ఎమోషన్స్ ఓకే అనయ్య దాసి గారు అనయ్య ఒక రిహర్సల్ చేస్తాబా నో టేక్ అని ఒకే టేక్ ఒకే టేక్లో ఫినిష్ చేశారన్న అది ఆ భావతో ఆ డైలాగ్ డెలివరీ అదంతా మై గాడ్ ఆ పిక్చర్ ఫస్ట్ ప్రింటు ఆ ప్రింట్కి ఎంత పొలపాటు అయింది ప్రసాద్ స్టూడియోలు అంటే ఆ పిక్చర్ ప్రసాద్ స్టూడియోలో మేము చూసాం ఫస్ట్ బబ్బిలి పులి అంతే దాని తర్వాత హిస్టరీ నేను వచ్చి నా లైఫ్లో నాది నాకే తెలియకుండా నేను జంప్ చేశాను అంటే 
రెండు సారి రెండు సార్ రెండు సారి ఎయిటీ త్రీలో రామారావు గారు విత్ మెజారిటీ గెలిచారు అని చెప్పాడు నాకు తెలియకుండా నేను జంప్ చేశాను సెకండ్ హిమాలయాస్ వెళ్ళి ఆ గంగై గంగా నది చూసినప్పుడు నేను వచ్చి అది జంప్ చేశాను ఆ ఎయిటీ త్రీ నభూతో నా భవిష్యత్తు ఏ పొలిటికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఎలాంటి వాళ్ళని ఎలాంటి వాళ్ళని వచ్చి ఇందిరా గాంధీ ఇప్పుడు మోడీ గారు ఎలాగో అలాగ అప్పుడు కంప్లీట్ హోల్ దానికంటే ఎక్కువ హోల్ స్టేట్ వాళ్ళ వాళ్ళదే హోల్ ఇండియా వాళ్ళదే ఓన్లీ తమిళనాడు అంతే పార్టీ స్టార్ట్ చేసి ఓన్లీ నైన్ మంత్స్ అప్పుడు వచ్చి ఆయనకి మొత్తం టెన్ ల్యాక్స్ రెమ్యూనరేషన్ టెన్ ల్యాక్స్ అంటే ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఎన్ని కోట్లు అవన్నీ వదిలేసి రోడ్ రోడ్గా పోయి ఫుడ్ బాత్ నిద్రపోయి స్నానం చేసి ఎంత జనాల కోసం ఆ జనం ప్రతిష్ట ఆత్మ గౌరవం ప్రతిష్ట ఆత్మ గౌరవం అంతా ఎందుకు బతకాలి జనాలు తెలుగు వాళ్ళని తెలుగు వాళ్ళు రాజ భరణం చేయాలా ఢిల్లీ చేయాలా అంతే ఫినిష్ ఫుల్గా అది ఎవరు ఎవరు అది అది సంచనమైపోతుంది అలాంటి ఒక ఒక యుగ పురుషుడు ఆయన గురించి ఆయనతో వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటే మాట్లాడుతూనే ఉండు మాట్లాడుతూనే ఉండొచ్చు సో నైంటీ టూలో నైంటీ ఐ థింక్ నైంటీ టూలో వచ్చి అప్పుడు రామోజీ నైంటీ త్రీ అనుకుంటాను రామోజీరావు గారు వచ్చి రామోజీ గారు ఫిల్మ్ సిటీ కడుతున్నారు అప్పుడు వచ్చి అది అక్కడ వెళ్ళి చూసిన వాళ్ళు రా అన్ని గారిని వెళ్ళి చూశాను అది వెళ్ళి వచ్చి చూసాను చెప్పేటప్పుడు రామారావు గారు చెప్పారు రామోజీరావు గారు గ్రేట్ అప్పుడు ఆయన సపోర్ట్ లేదంటే ఆయన అంత సపోర్ట్ నాకు చేయలేదంటే అంత పెద్ద అభిప్రాయం నాకు రాయదు వచ్చేది కాదు ఆల్ ఆల్వేస్ ఐమ్ గ్రాటిట్యూడ్ టు రామోజీరావు గారు అని చెప్పారు ఆయన చెప్పొచ్చు కదా నాదే అని సో అది నా ఒక భాగ్యం ఎన్టీఆర్ గారు శివాజీ గారు రాజ్కుమార్ గారు వాళ్ళ ఆఖరి రోజులో వాళ్ళతో వచ్చి నాకు వచ్చి ఉండేదానికి చాలా టైం దొరికింది అవకాశం దొరికింది వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ అంతా ఎలాగంటే కంప్యూటర్ వాళ్ళ గురించి పొగిడితే వాళ్ళకి పడ్డదు పాస్ట్ గురించి మా అలా చేసా ఎలా చేశారంటే ఓకే బ్రదర్ ఓకే రైట్ అంతే వదిలేస్తారు అది మాట్లాడరు వేరే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడరు వాళ్ళు ఎవరన్నా రెస్పెక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఏదైనా మాట్లాడితే ఏంటి అడుగుతారు కానీ వేరు ఏం జరుగుతుంది ఏమి ఏమి లేదు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అది అనుకొని వెళ్తూ ఉంటారు అది చూస్తే ఒక చిన్న కథ గుర్తొస్తుంది నాకు ఈ కప్పు ఉంటుంది కప్ప ఈ కప్ ఫ్రాక్స్ ఈ కప్ అంతా ఒక పెద్ద పెద్ద కొండ ఆ కొండ వచ్చి ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫ్రాక్స్ వచ్చి కప్పలు వచ్చి క్లెయిమ్ చేస్తూ ఉంది అది చాలా అక్కడ నాలుగు పాంబు తేడు అంతే ఉంటుంది అక్కడ చి కిందంతా కప్పులే వెళ్ళోదరా పాము ఉంది తేడు ఉంది కడుస్తుంది అది ఇది చెప్తా ఉంది భయపడి అంత కప్పలంతా కింద పడిపోయింది ఒక కప్ప మాత్రం వెళ్తూ ఉంటుంది వెళ్ళి ఆ శిఖరం పోయిపోయింది ఎలా వెళ్ళింది అది అంటే ఆ కప్పకి చెవుటు ఇనిపిడదు ఇనిపిడదు అంది అందుకే జనాలు ఏమేమో చెప్తుంటారు ఏమేమో జరుగుతూ ఉంటుంది దానికంతా ఏమి మైండ్ ఇచ్చి ఏడుగోకుండా మన పని మనం చేస్తూ మేము వెళుతూ ఉండాలి ఆ రామారావు గారు ఇప్పుడు వచ్చి హిస్టరీ మళ్ళీ ఇంకా త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వేస్తే ఆయన ఒక యుగ పురుషుడు అవుతాడు ఆ యుగ పురుషుడు ఈ ఫ్యామిలీ ఆ ఫ్యామిలీలో వచ్చి నేను వచ్చి కలిసి మాట్లాడుతున్న భాగ్యం